டேன் டிவி நேயர்கள் மாணவ செல்வங்கள் அனைவருக்கும் என் அன்பான வணக்கங்கள் இன்று டேன் தொலைக்காட்சியின் ஐந்தாவது கல்வி நிகழ்ச்சியில் நான் பங்கு பற்றி கொண்டிருக்கின்றேன் கடந்த நிகழ்ச்சியில் சங்ககால இலக்கிய வரலாறு அதனோடு தொடர்பான வினாக்களுக்கான விடைகள் என்பவற்றை பார்த்தோம் இந்த முறை நிகழ்ச்சியில் இது பரீட்சைக்கு மிகவும் எதிர்பார்க்கப்படுகின்ற சோழர் கால இலக்கிய வரலாறு பார்க்க இருக்கின்றோம் முதலிலே சோழர் காலத்தினுடைய அரசியல் பின்னணியை தெளிவுப்படுத்தி கொண்டு நாங்கள் இலக்கிய வரலாற்றுக்கு செல்லலாம் சோழர் காலம் பல்லவர் காலம் சோழர் காலத்துக்கு முந்தைய காலம் பல்லவர் காலம் அங்கே பல்லவ அரு பேரரசு பல பல்லவ அரசு அங்கே நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது இன்னொரு புறம் பாண்டிய அரசும் அங்கே ஆட்சி தமிழகத்தில் இருக்கின்றது பாண்டிய பகுதிகளிலே தான் அதிக அளவான இலக்கிய முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன எனவே இந்த காலத்தை பல்லவ காலம் என்று சொல்வது தவறு என்றும் பல்லவ பாண்டிய ஆட்சி காலம் என்றே சொல்ல வேண்டும் என்று கருதுபவர்களும் இருக்கிறார் இவ்வாறு ரெண்டு ஆட்சிகள் பல்லவர் காலத்தில் இருந்தமையால் பல்லவர்கள் தொடர்ச்சியாக பாண்டியர்களோடு போரிட வேண்டிய ஒரு சூழல் இருந்தது அது மட்டுமல்லாமல் கீழே சாளுக்கிய சாளுக்கிய மன்னர்களோடும் பல்லவர்கள் போரிட்டார் இவ்வாறு தொடர் போர்கள் அவர்களுக்கு படையிலே பாரிய பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தின மெல்ல மெல்லமாக அவர்கள் நிலை குலைய தொடங்கினார்கள் இந்த சூழலில் பல்லவர்களுக்கு கீழே சிற்றரசர்களாக கப்பம் கட்டி ஆண்டு கொண்டிருந்த சோழ மன்னர்கள் இவ பல்லவர்கள் நிலை தளர்கின்ற அந்த சூழலை பயன்படுத்தி தாம் ஒரு புதிய ஆட்சியை தமது நாட்டை முதலே மீட்டு கொள்ள விரும்பினார்கள் முதலில் விசியாலய தோ சோழன் தஞ்சாவூரை கைப்பற்றி அந்த தஞ்சாவூரை தலைநகராக கொண்டு தனக்கென ஒரு சிறு நாடு சிறு ஆட்சி ஒன்றை ஏற்படுத்தினான் இதனை தொடர்ந்து முதலாம் ஆதித்தன் பல்லவர்களுக்கு கீழே பல்லவர்கள் எந்தெந்த பகுதிகளை ஆண்டு கொண்டிருந்தார்களோ அந்த பகுதிகளில் அவற்றையும் கைப்பற்றினர் முதலில் விசையாலய சோழன் தனக்கென நாட்டை ஸ்தாபிக்க முதலாம் ஆதித்தன் பல்லவர்களின் கீழிருந்த நாடுகளையும் கைப்பற்றி ஆட்சி செய்ய தொடங்கினான் இதனை அடுத்து பராந்தவ சோழன் பல்லவர்களுக்கு சமாந்திரமாக நடைபெற்று கொண்டு வந்த பாண்டிய ஆட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளையும் கைப்பற்றி இப்போது ஓரளவு தமிழகத்தின் பெரும் பகுதியை கைப்பற்றுகின்ற நிலையிலே பராந்தக சோழன் ஆட்சியை கொண்டு வந்து நிறுத்தினான் இதன் அடுத்த கட்ட வளர்ச்சி தமிழகத்தின் உச்சமான வளர்ச்சி சோழர் காலத்தின் உச்சமான வளர்ச்சி ராஜராஜ சோழன் காலத்திலே ஏற்படுகின்றது ராஜராஜ சோழன் கடற்படையினை மட்டுமன்றி தரைப்படையையும் பெருமி பெருப்பித்து கொண்டான் கடற்படையின் வெள்ளமை அவனை கடல் தாண்டி வேறு இடங்களுக்கும் சென்று படையெடுக்கின்ற நிலையை அவனுக்கு ஏற்படுத்தியது ஆழ கடலெங்கும் சோழ மகாராசன் ஆட்சி புரிந்தானே அன்று என்று பிற்காலத்தவர்கள் போற்றுகின்ற வகையில் அந்த ஆட்சி இருந்தது கிழக்கிந்திய தீவுகள் பலவற்றை கைப்பற்றினான் இங்கே இலங்கையையும் கைப்பற்றி இலங்கையை மும்முடி சோழ மண்டலம் என்ற பெயரிலே இலங்கையை தன்னுடைய ஆட்சியை நிலை நிறுத்தினான் புலனர்வை போன்ற பல இடங்களிலே சோழர் காலத்திலே ஆலயங்கள் கட்டப்பட்ட வரலாறுகளையும் நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள் இதன் அடுத்த கட்ட வளர்ச்சி ராஜராஜ சோழனுடைய மகன் ராஜேந்திரன் காலத்தில் ஏற்படுகிறது அவன் இன்னும் பல நாடுகளுக்கு சென்று கங்கை தொடக்கம் கடாரம் வரை அதாவது ஜாவா சுமாத்ரா தீவுகள் வரை தன்னுடைய ஆட்சியை மேற்கொண்டான் இங்கு இது சோழர் பேரரசு அயல் நாடுகள் பலவற்றையும் கைப்பற்றி ஆளுகின்ற ஒரு வலிமையான நிலையை ஏற்படுத்தியது இதன் பின்னர் சோழர்கள் வலுவிழந்து மெல்ல மெல்லமாக பலம் குண்டி போக சோழர் ஆட்சி நாயக்கர்களுடைய ஆட்சி காலம் வரை தொடர் பெறுகிறது சோழர் ஆட்சி கிபி ஒன்பதாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியிலிருந்து பதினாலாம் நூற்றாண்டு வரையான கால பகுதியாக கொள்ளப்படுகின்றது இந்த பின்னணியில் அதாவது சோழர்கள் தமிழ் சோழர்கள் காலத்தில் தமிழகம் முதல் பேரரசை சந்தித்த மிகவும் பலமாக பலமான ஒரு நாடாக இருந்த இந்த கா பின்னணியில் நாங்கள் இனி இலக்கியங்களுக்கு செல்வோம் சோழர் காலத்தில் பல வகையான இலக்கியங்கள் தோற்றம் பெறுகின்றன முதலிலே காவியங்கள் தோற்றம் பெறுகின்றன மிக முக்கியமானது சோழர் காலம் காவிய காலம் என்று சொல்வார்கள் எந்த காலத்திலும் இல்லாத அளவிற்கு இந்த காலத்திலே காவியங்கள் தோன்றுகின்றன அந்த காவியங்களில் காவியங்களை இரண்டாக பிரிப்பார்கள் ஐம்பெரும் காப்பியங்கள் ஐஞ்சிறு காப்பியங்கள் என்று இரண்டாக பிரிப்பார்கள் ஐம்பெரும் காவியங்களின் முதலீடு காப்பியங்களும் சங்கமருவிய காலத்திலே தோற்றம் பெற்றன மணிமேகலை சிலப்பதிகாரம் ஆகிய இரண்டும் சங்கமருவிய காலத்திலே ஏற்கனவே தோன்றிவிட்டன அஞ்சிறு காப்பியத்தின் ஏனைய மூன்று காவியங்களும் சோழர் காலத்திலேயே தோன்றின திருத்தக்க தேவர்னாலே சீவக சிந்தாமணி இயற்றப்பட்டது பலியாபதி 
இயற்றியவருடைய பெயர் அறிய முடியவில்லை குண்டலகேசி நாத குத்தனா குத்தனாராலே இயற்றப்பட்டது இந்த வலையாவதி குண்டலகேசி என்பன தற்போது அவற்றை முழுமையாக நூலாக கிடைக்கவில்லை சில செய்யுட்கள் மட்டுமே கிடைக்கின்றன அவற்றை வைத்துக் கொண்டு தான் இப்படியான காவியங்கள் இருந்திருக்கின்றன என்பதை அறிய முடிகிறது ஆகவே ஐம்பெரும் காப்பியங்களிலே மூன்று காவியங்கள் சோழர் காலத்திலே தான் தோன்றுகின்றன அடுத்து ஐந்திரு காப்பியங்கள் பற்றி பார்ப்போம் ஐந்திரு காப்பியங்கள் ஐந்துமே சோழர் காலத்திலே தான் தோன்றுகின்றன தோலா மொழி தேவராலே சூளாமணி என்ற காவியம் இயற்றப்படுகிறது ஐம்பெரும் காப்பியங்களை சமனாக வைத்து மதிக்கக்கூடிய காவிச்சுவையும் நாடு நகர வர்ணனைகளையும் நிறைந்த ஒரு காவியமாக இந்த சூளாமணி இருக்கிறது அடுத்து நீலகேசி உதயனகுமார காவியம் என்பன இக்காலத்தில் இயற்றப்படுகின்றன வெண்ணாவல உடையார் உவல் என்பவரால் இயற்றப்பட்ட சோதர காவியம் இக்காலத்துக்குரியதாக இருக்கின்றது நாககுமார காவியம் இக்காலத்துக்குரியதாக இருக்கின்றது இவ்வாறு அஞ்சிறு காப்பியம் ஐம்பெரும் காப்பியம் என்ற பகுப்பிலே பிற இருக்கின்ற எல்லா நூல்களுமே ஒன்றில் சமண ம நூல்களை சமண மதத்தை சேர்ந்தவை அல்லது பௌத்த மதத்தை சேர்ந்தவை ஆகவே இதை பிரித்தவர்கள் சமணர்கள் அல்லது பௌத்தர்களாக இருந்திருக்க வேண்டும் அவர்கள் சமணம் பௌத்தம் தவிர்ந்த வைஷ்ணவ சமய காவியம் ஆகிய கம்பராமாயணத்தை அந்த பகுப்புக்குள் உட்படுத்தவில்லை தமிழின் தலை சிறந்த காவியம் தமிழின் கலை கோயில் என்று போற்றப்படுகின்ற காவியம் கம்பராமாயணம் ஆனால் அஞ் இந்த காவியம் ஐஞ்சிறு காவியம் என்ற பகுதிக்குள்ளோ அல்லது ஐம்பெரும் காப்பியம் என்ற பகுதிக்குள்ளோ உட்படுத்தப்படவில்லை அந்த கம்பராமாயணமும் சோழர் காலத்திலே தான் எழுகின்றது பேரிலக்கியங்களில் இன்னொரு வகையான புராணங்களை பார்ப்போம் இரண்டு புராணங்கள் இந்த காலத்தை எழுகின்றன ஒன்று கந்த புராணம் இரண்டாவது பெரிய புராணம் கஜ்யப்ப சிவாச்சாரியாரால் பாடப்பட்ட கந்த புராணம் சேக்லாரால் பாடப்பட்ட பெரிய புராணம் என்பன இந்த காலத்துக்குரியனமாக இருக்கின்றன இவற்றை அடுத்து சிற்றிலக்கியங்களும் பெருமளவில் சோழர் காலத்திலே தோன்றுவதை பார்க்கலாம் பரணி உலா பிள்ளைத்தமிழ் முதலிய சிற்றிலக்கிய வடிவங்கள் இந்த காலத்திலே இயற்றப்படுகின்றன பரணி தமிழின் தலை சிறந்த பரணியாகிய சயங்கொண்டாரால் பாடப்பட்ட கலிங்கத்து பரணி இக்காலத்துக்குரியதாக இருக்கிறது இதே போல சமயத்தை நோக்கி இந்த பரணி பிரபந்தம் திரும்புகின்ற அதை வழிபடுத்துகிற தக்கஜா பரணி ஒட்டக்கூதரால் இந்த காலத்திலே பாடப்படுகின்றது அடுத்து உலா மூவர் உலா குலோத்துங்க சோழன் உலா விக்ரம சோழன் உலா ராஜராஜ சோழன் உலா என்ற மூன்று உலாக்களை சேர்த்த மூவர் உலா ஒட்டக்கூதராலே பாடப்படுகிறது தமிழின் முதல் பிள்ளை தமிழ் பிரபந்தமாகிய குலோத்துங்க சோழன் பிள்ளை தமிழும் இக்காலத்திலேயே இயற்றப்படுவதை நாங்கள் காணலாம் அடுத்து மெய்கண்ட சாத்திர நூல்கள் நலவன்பா என்ற சிற்றிலக்கியங்களின் மேற்சையிலே நான்காவது நூல் நலவன்பா இதனை பாடியவர் புகழேந்தி புலவர் கம்பராலே பாடப்பட்ட சிற்றிலக்கியங்களும் இருக்கின்றன ஏர் எழுபது சரஸ்வதி அந்தாதி சடகோபர் அந்தாதி என்பன இந்த காலத்தில் கம்பரால பாடப்பட்ட சிற்றிலக்கியங்களாக இருக்கின்றன அடுத்து நம்பியாண்டர் நம்பியால் இயற்றப்பட்ட திருத்தொண்டர் தொகை திருத்தொண்டர் திருவந்தாதி என்ற நூலும் இக்காலத்துக்குரியது சுந்தரர் பல்லவர் காலத்திலே இயற்றிய திருத்தொண்ட தொகையை அடிப்படையாக கொண்டு அவர் கூறுகின்ற வரலாறுகளை மீளம் எடுத்து கூறுவதாக இந்த திருத்தொண்டர் திருவந்தாதி என்ற இந்த இலக்கியம் இருக்கின்றது அடுத்து சைவ சித்தாந்த நூல்கள் மே என்ற சாஸ்திரங்கள் பதினான்கு இயற்றப்படுகின்றன திருவுந்தியார் திருக்கழித்துப்படியார் சிவஞான போதம் சிவஞான சித்தியார் இருவா இருபது உண்மை விளக்கம் உண்மை நிறைய விளக்கம் சிவப்பிரகாசம் திருவருட்பயன் வினா வெண்பா போற்றி பவுரடி கொடிக்கவி நெஞ்சு விடுத்தூது உண்மை நிறைய விளக்கம் சங்கற்ப நிகார நிராகரணம் முதலியன இக்காலத்துக்குரிய சைவ சித்தாந்த நூல்களாக இருக்கின்றன அடுத்து இலக்கண நூல்கள் இயற்றப்பட்டிருக்கின்றன ஜாப்பு இலக்கணத்தை எடுத்து கூறுகின்ற முதல் முயற்சியாக ஜாப்பெருங்கலம் இயற்றப்படுகிறது அதைத் தொடர்ந்து ஜாப்பெருங்கல காரியை இயற்றப்படுகிறது இந்த இரண்டு நூல்களையும் அமிர்த சாகரர் இயற்றினார் அடுத்து வீரசோழியன் தமிழின் முதல் ஐந்து இலக்கண நூல் தொல்காப்பியத்தில் ஐந்து இலக்கணம் கூறப்பட்டாலும் ஐந்து இலக்கணம் கூற வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு எழுந்த முதல் நூலாக புத்தமித்திரனார் இயற்றிய வீர சோழியம் இருக்கின்றது அடுத்து நே குணவீர பாண்டிதரின் நேமிநாதம் பவனந்தி முனிவரின் நன்னூல் என்பவை இந்த காலத்தில் இயற்றப்படுகின்றன முதன் முதலாக காவிய இலக்கணத்தை எடுத்து கூறுகின்ற தண்டி அலங்காரம் தண்டியால் இயற்றப்படுகிறது வடமொழியிலே இருக்கின்ற காவிய தர்ச என்ற நூலிலே கூறப்படுகின்ற காவிய இலக்கணங்களை இங்கே தாண்டி ஆசிரியர் 
அதை தாண்டி இலக்க தாண்டி அலங்காரமாக இயற்றினார் தொலைகாப்பியம் முழுவதற்கும் இளம்பூரனர் இக்காலத்தில் உரிய எழுதுகிறார் நச்சினாயிருக்கு நீர் சீனாவிரியர் போன்றோரும் இக்காலத்தவர்கள் என்று கருதப்பட்டாலும் அது அது பற்றிய ஆய்வுகள் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றன அடுத்து நாடகம் ராஜராஜ சோழன் நாடகமும் இந்த காலத்திலே இயற்றப்படுகிறது இவ்வாறு பார்க்கின்ற போது காவியம் புராணம் சித்திலக்கியங்கள் சைவ சித்தாந்த நூல்கள் நாடகம் இலக்கண நூல்கள் உரை நூல்கள் என்று பல்துறைப்பட்ட ஒரு வளர்ச்சியினை நாங்கள் சோழர் காலத்திலே காணக்கூடியதாக உள்ளது அடுத்து நாங்கள் இனி வினாக்களுக்கு செல்லலாம் முதலாவது சோழர் கால இலக்கியங்களின் பண்புகளை விளக்கு இலக்கியங்களை நாங்கள் ஞாபகத்தில் வைத்திருந்தால் அந்த இலக்கியங்களை அடிப்படையாக கொண்டு நாங்கள் ஓரளவு பண்புகளை எழுதக்கூடியதாக இருக்கும் ஒவ்வொரு காலத்துக்கும் ஒரு பாடுபொருள் மேலோங்கி நிற்கும் சங்க காலம் என்றால் அகம்புரம் சங்கம் அறிவிய காலம் என்றால் ஆரம் பல்லவர் காலம் என்றால் பக்தி இலக்கியம் இவை த சேராத இலக்கியங்களும் இருந்தாலும் உதாரணமாக பல்லவர் காலத்தில் பக்தி சேர இலக்கியங்களும் தோன்றினா எனினும் மேலோங்கி நிற்கின்ற ஒரு விடியமாக பக் பக்தி இலக்கியங்கள் அமைகின்றன அதே போல் சோழர் காலத்தில் மேலோங்கி நிற்கின்ற விடயம் மன்னர் புகழ் பாடுதல் ஆகும் காவியங்கள் எடுத்தால் காவியங்களிலே முற்கால மன்னர்களுடைய வரலாறுகள் பாடப்பட்டிருக்கின்றன அடுத்து சிட்டி இலக்கியங்கள் முதுவ முழுவதுமே சமகால மன்னர்களுடைய புகழை பாடுவனமாக இருக்கின்றன வீர சோழியம் என்ற நூல் இலக்கணமாக இருந்தாலும் அந்த காலத்தில் ஆட்சி செய்த வீர ராஜேந்திர சோழனுடைய பெயராலே வீர சோழியம் என பெயரிடப்பட்டிருக்கின்றது இவ்வாறு மன்னர் போலை பாடுகின்ற மரபு இந்த காலத்திலே மே மேலோங்கி நிற்கிறது முதல் அது முதலாவது சோழர் காலத்துக்குரிய முதலாவது பண்பாக அமைகின்றது இரண்டாவது உலகியல் வாழ்வை சிறப்பித்து பேசுதல் உலகியல் வாழ்வை சிறப்பித்து பேசுதல் என்றால் என்ன வாழ்க்கை இரண்டு வகையில் வாழ்க்கையை நோக்கினார்கள் ஒன்று இல்ல இல்லறத்திலே ஈடுபட்டு இறைவனை அடைய முடியும் என்று கருதினார்கள் இன்னொன்று துறவரத்திலே ஈடுபட்டு அதன் மூலமாக முத்தி அடையலாம் அல்லது இறைவனை அடையலாம் என்று கருதினார்கள் சமணர்கள் துறவரத்தையே வலியுறுத்தினார்கள் நாப்பிளக்க பொய்யுரைத்து ந நவநிதியம் தேடி நலன் ஒன்றும் அறியாத நாரியரை கூடி பூப்பிளக்க வருகின்ற புற்றீசல் போல புலவலன கலகலன புதல்வர்களை பெறுவீர் காப்பதற்கு வழியறியீர் கைவிடவும் மாட்டீர் கவட்டு தொன் மெரக்கிளையில் கால் நுழைத்து கொண்டே ஆப்பதனை இழுத்து விட்ட குரங்கதனை போல அகப்பட்டீர் கிட கிடந்துள்ள அகப்பட்டீர் நீரே என்று இந்த இல்லறத்தை வறுத்து இதில் இது எங்களை சிட்டின் பத்தில் ஆழ்த்திவிடும் துறவரமே பொருத்தமானது என்று சமணர்கள் சொன்னார்கள் சங்கமறிவிய காலத்திலே இந்த துறவு கருத்துக்கள்லாம் பல வகையில் வருத்த பல வகையில் வலியுறுத்தப்பட்டது பல்லவர் காலத்திலேயும் சுந்தரமூர்த்தி நாயனர் இரண்டு பெண்களை திருமணம் செய்து இல்லறத்தில் ஈடுபட்டாலும் இறுதியிலே வாழ்வாவது மாயம் இது மண்ணாவது திண்ணம் என்று சொல்லி தன்னுடைய அது துறவரத்தையே இறுதியில் வலியுறுத்துவதை காணலாம் ஆனால் இங்கே சோழர் காலத்திலே செல்வ செழிப்பான கா ஆட்சி இருக்கிறது மன்னர்கள் மக்களை பாதுகாக்கின்றார்கள் இந்த சூழலில் உலகியல் வாழ்க்கை சிறப்பி சிறந்திருக்கிறது மக்கள் செல்வ செழிப்போடு இருக்கின்ற போது அவர்களுக்கு துறவரத்தை வலியுறுத்துவது இயலாத காரியம் எனவே இதுவரை காலமும் துறவரத்தை வலியுறுத்தி கொண்டு வந்த சமண மதம் கூட இப்போது இல்லறத்தை நோக்கி திரும்புகின்ற நிலையை நாங்கள் சீவக சிந்தாமணியிலே காணலாம் எல்லா காவியங்களும் ஒரு தலைவன் ஒரு தலைவியை திருமணம் செய்து இல்லறத்தில் ஈடுபட்டதை கூற சில சீவக சிந்தாமணியோ சீவக நெட்டு பெண்களை திருமணம் செய்து உலகியல் வாழ்வில் ஈடுபட்டான் என்று கூறுகிறது இவ்வாறு சமணர்களே உலகியல் வாழ்வை நோக்கி திரும்ப வேண்டிய சூழல் இங்கே இருக்கிறது எனவே உலகியல் வாழ்வை சிறப்பித்து பேசுதல் என்பது இக்காலத்தின் இன்னொரு பண்பு ஆகும் சமய சார்பை வழிபடுத்த ச சங்கம் அறிவிய காலத்தின் பிற்பகுதியிலே நான்கு இல சமயங்கள் இருக்கின்றன சைவம் வைஷ்ணவம் சமணம் பௌத்தம் பல்லவர் காலத்திலே இந்த சமண பௌத்த மதங்கள் முதலிலே மேலோங்கினாலும் பின்னர் பின்னர் மன்னர்கள் நாயன்மர்கள் ஆழ்வார்களினுடைய பங்களிப்பினாலே இவ சமண பௌத்தம் வரியிலக்க செய்யப்படுகின்றது ஆனால் சோழர் காலத்திலே சோழ மன்னர்கள் சைவ மன்னர்களாக இருந்தாலும் எல்லா சமயங்களையும் அவர்கள் போற்றினார்கள் இதனாலே எல்லா சமயங்களிலேயும் இருந்து இலக்கியங்கள் தோன்றின நாங்கள் பின்னர் அவற்றை பார்ப்போம் எந்தெந்த சமயத்திலேருந்து எந்தெந்த இலக்கியம் தோன்றியது என்று எனவே எந்த எல்லா இலக்கியங்களும் பெரும்பாலும் தமது சமய கருத்துக்களை வலியுறுத்துவனமாகவே இருக்கின்றன அடுத்து வளம் மிக்க இலக்கியங்களின் தோற்றம் வாழ்க்கை வளமாக இருக்கிறது சோ சோழ மன்னர்கள் விவசாயத்திலே கவனம் செலுத்துகின்றனர் 
மக்களுக்கு தாராளமாக உணவு கிடைக்கின்றது உள்நாட்டிலே வரி மூலம் நாட்டுக்கு செல்வம் கிடைக்கின்றது வெளிநாடுகளிலிருந்து பெருமளவு திறப்பொருள் திரைப்பொருள் கொண்டு வரப்பட்டு தமிழகமே செல்வ செழிப்பாக இருக்கிறது ஆகவே இந்த வளமான வாழ்க்கையை இடம்பெற்ற காலத்தில் தோன்றிய இலக்கியங்களும் வளமிக்க இலக்கிய வடிவங்களாக இருக்கின்றன அடுத்து இக்காலத்துக்குரிய ஐந்தாவது இலக்கிய பண்பும் காவியங்கள் பெருமளவில் இயற்றப்பட்டமே ஆகும் இந்த காலத்தை காவிய காலம் என்று சொல்வார்கள் நாங்கள் அது தொடர்பான ஒரு பெரியகள் வினாவினை அடுத்து பார்க்க இருக்கின்றோம் பெருமளவு காவியங்கள் எழுந்தமையால் இந்த எழுவது இந்த காலத்தினுடைய இன்னொரு பண்பாக அமைகின்றது பல்துறை இலக்கிய வளர்ச்சி பார்த்தோம் காவியங்கள் பெருங்காவியங்கள் புராணங்கள் சிறுகாவியங்கள் சிட்டி இலக்கியங்கள் சைவ சித்தாந்த நூல்கள் இலக்கண நூல்கள் இலக்கண நூல்களுக்கான உரைகள் என்று பல்துறை இலக்கிய வளர்ச்சி அது மட்டுமல்லாமல் கட்டிடக்கலை சிற்பக்கலை போன்றவற்றிலும் இக்காலத்திலே வளர்ச்சி இடம்பெறுகின்றது இதனாலே சோழர் காலத்தை பொற்காலம் என்று சொல்லுகின்ற ஒரு மரபும் இருக்கின்றது அடுத்து வடமொழி செல்வாக்கு அதிகம் சங்க காலத்திலே வடமொழி செல்வாக்கு மிகவும் குறைவு சங்க காலத்தினுடைய பிற்பகுதியாக பிற்பகுதியில் எழுந்த பரிவாடலிலே இருபது சொற்கள் வரை தான் வட சொற்கள் இருக்கின்றன என்று கூறுகின்றனர் ஆனால் சங்க மருவிய காலத்திலே திருக்குறள் சிலப்பதிகாரம் மணிமகளை போன்றவற்றினூடாக வட சொற்கள் படிப்படியாக வளர்ச்சி அடைய ஆரம்பித்து பல்லவர் காலத்திலே இன்னும் வளர்ச்சி அடைந்து சோழர் காலத்தில் அடுத்த கட்ட வளர்ச்சிக்கு செல்வதை காணலாம் நாயக்கர் காலம் உங்களுக்கு தெரியும் வடமொழி செல்வாக்கு மிக்க காலமாக இருக்கிறது வடமொழி செ செல்வாக்கு உச்சநிலை பெற்ற காலமாக பின்னாலே வரப்போகின்ற நாயக்கர் காலம் இருக்கின்றது அந்த அதற்கான வளர்ச்சி இங்கே சோழர் காலத்திலும் காண முடிகின்றது காவியங்கள் காவியங்கள் பெரும்பாலான கதைகள் எல்லாமே வடமொழியில் இருந்து எடுக்கப்பட்டன கந்த புராணத்துக்குரிய கதை கூட வடமொழியில் இருந்து எடுக்கப்பட்டது வடமொழி அணிகள் சொற்கள் சொற்றொடர்கள் என்று பல வகையிலே இந்த கால இலக்கியங்களில் வடமொழி செல்வாக்கை நாங்கள் காணலாம் வடமொழியிலிருந்து தான் இலக்கண நூல் மொ தண்டி அலங்காரம் மொழிபெயர்க்கப்படுகிறது இவா வடமொழி இலக்கணத்தை தமிழுக்குள்ளே கொண்டு வருகின்ற முயற்சியை வடமொழி இலக்கண மரபுகளை தமிழுக்குள்ளே கொண்டு வருகின்ற முயற்சியை வீர சோழியம் செய்கிறது இவ்வாறு வடமொழி செல்வாக்கு இங்கே அதிகமாக இருக்கின்றது அடுத்து விருத்தப்ப முக்கியத்துவம் பெறுகின்றது சங்க மருவிய காலத்திலே காரைக்காலம்மையாரால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட விருத்தப்பா பல்லவர் காலத்திலே பக்தி இலக்கியங்களை பாட பெருமளவிலே பயன்படுத்தப்படுகின்றது அது அதே விருத்தப்பா தான் இங்கே பல்லவ சோழர் காலத்திலே காவியங்களை பாடவும் பொருத்தமானது என அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு படுகின்றது திருத்தக தேவர் சீவக சிந்தாமணியிலே விருத்தப்பாவில் காவியம் பாடும் மரவை ஆரம்பித்து வைத்திருக்கிறார் உங்களுக்கு தெரியும் சங்க மருவிய காலத்திலே தோன்றிய சிலப்பதிகாரம் மணிமகள் என்பவை அகவற்பாவிலே பாடப்படுகின்றன இந்த மரவை மாற்றி அமைத்தவர் சீவக சிந்தாமணியை இயற்றிய திருத்தக தேவர் இந்த மரவின் வளர்ச்சியை கம்பனிடத்திலே கம்பெனிலே காணுகிறோம் விருத்தத்துக்கு உயர் கம்பன் என்று சொல்லப்படுகின்ற அளவுக்கு விருத்தப்பாவை மிகவும் சிறப்பாக பயன்படுத்துகின்ற கம்பன் ஆகவே விருத்தப்பா பெருமளவில் பயன்பட்டமை இந்த காலத்துக்குரிய இன்னொரு முக்கியத்துவம் வெண்பா யாப்பு பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது நலவன்பா முழுவதும் வெண்பா யாப்பில் இயற்றப்பட்டிருக்கின்றது கலிவன்பா உலா பிரபந்தங்கள் கலிவன்பாவில் பாடப்பட்டிருக்கின்றன கட்டளை கலித்துறை யாப்பிரங்கள காரிய போன்றவை கட்டளை கலித்துறையில் பாடப்பட்டிருக்கின்றன இவ்வாறு இந்த யாப்பினுடைய செல்வாக்கு இருக்கின்றது இனி நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு செல்வோம் சோழர் காவ காலம் காவிய காலம் என்பது பொருத்தமோ என ஆராய என்பது அடுத்த வினா உங்களுக்கு தெரியும் கடந்த வருடம் சங்கமறிவிய காலம் அறநறி காலம் என்பது பொருத்தமோ என ஆராய என்ற ஒரு வினா வந்திருக்கின்றது இப்போது அந்த வினா அமைப்பு மாற்றப்பட்டிருக்கின்றது இத்தகைய கருத்துருவங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கின்ற வினாக்கள் வருகின்றன ஆகவே சோழர் காலம் காவிய காலம் என்பது பொருந்துமோ என ஆராய்க என்ற ஒரு வினாவுக்கான விடையை நாங்கள் பார்க்கலாம் முதலாவது ஒரு சிறு சோழர் காலம் பற்றி ஒரு சிறு அறிமுகம் கொடுக்கலாம் அதன் பின்னர் நாங்கள் இது காவிய காலம்தான் ஆராய என்றால் இரண்டு பக்க கருத்துக்களை சொல்ல வேண்டும் இங்கே முக்கியமாக சோழர் காலம் என்பதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொண்டு என்னென்ன விடயங்களை சொல்லலாம் என்பதை முதலிலே பார்ப்போம் முதலிலே எண்ணிக்கை அடிப்படையில் நாங்கள் சோழர் காலம் காவிய காலம் என்று கூறலாம் அதாவது எண்ணிக்கை அடிப்படையில் என்றால் ஐம்பெருங்காவியங்கள் தோன்றின அந்த ஐம்பெருங்காவியங்களிலே பெருமளவான மூன்று பெருங்காப்பியங்கள் சோழர் காலத்திலே தான் இயற்றப்பட்டிருக்கின்றன கம்பராம சீவக சிந்தாமணி குண்டலகேசி வளையாவதி ஆகிய மூன்று காவியங்கள் இந்த காலத்திலே தான் இயற்றப்பட்டன ஏனியர் என்றும் சங்கமருவிய காலத்திலே இயற்றப்பட்டன அப்போ ஐந்து பெருங்காப்பியங்களில் மூன்று காவியங்கள் இந்த காலத்திலே இயற்றப்பட்டமை இது கா காவிய காலம் என்பதற்கான பொருத்தப்பாட்டை எடுத்து காட்டுகிறது அடுத்து ஐஞ்சிறு காப்பியங்கள் முழுவதுமே இந்த காலத்திலே தான் எழுதப்படுகின்றன அதுவும் 
இது சோழர் காலத்தை காவிய காலம் என்று சொல்லலாம் என்பதற்கான இன்னொரு ஆதாரமாக இருக்கின்றது அடுத்து தமிழின் தலை சிறந்த காவியம் தமிழின் கலை கோயில் என்று போற்ற போற்றப்படுகின்ற காவியம் கம்பராமாயணம் அந்த கம்பராமாயணம் கூட சோழர் காவியத்திலே காலத்திலே தான் இயற்றப்படுகின்றது ஆகவே ஐந்து பெரும் காப்பியங்களிலே மூன்று காப்பியங்கள் ஐஞ்சிறு காப்பியங்கள் அனைத்தும் தமிழின் தலை சிறந்த காவியமான கம்பராமாயணம் இவை எல்லாம் இயற்றப்பட்ட காலம் சோழர் காலம் எனவே சோழர் காலத்தை காவிய காலம் என்பது பொருத்தமானதாக இப்போது நாங்கள் காவிய காலம் என்பதற்கான முதலாவது விடையை பார்த்துருக்கின்றோம் அடுத்து இரண்டாவது விடை இந்த காவியங்களில் மட்டுமன்றி ஏனைய இலக்கியங்களிலும் காவிய மரபினுடைய செல்வாக்கு இருக்கின்றது அதாவது இப்போ ஒரு அறநூல் காலம் என்று சொன்னால் இந்த அற கருத்துக்களின் செல்வாக்கு ஏனைய இலக்கியங்களிலேயும் இருக்கும் அதே போல இந்த காவிய பாடுகின்ற மரபு சோழர் காலத்தில் உச்சநிலை பெற்றிருந்தபடியால் ஏனைய இலக்கியங்களை பாடியவரும் தாங்கள் காவியம் பாடாவிட்டாலும் பரவாயில்லை தங்களது தங்களது இலக்கியங்களையும் காவியம் போல பாட வேண்டும் என்று கருதினார்கள் இதற்கு பல இலக்கியங்கள் ஆதாரமாக இருக்கின்றன முதலாவது புராணங்கள் எங்களுடைய தமிழ் மரபிலே வடமொழியிலே புராணம் காப்பியம் என்பவர்களிடையே வெளியே காவியம் என்பவர்களிடையே தெளிவான வேறுபாடு இருக்கிறது ஆனால் எங்கள் தமிழ் மொழியிலே புராணம் காப்பியம் என்பவர்களிடையே சில வேறுபாடுகளை அவதானிக்க முடியவில்லை புராணம் என்று பாடினாலும் காவிய மரபை மனம் கொண்டு தான் பாடுகின்ற நிலையை நாங்கள் காணலாம் பிற்காலத்தில் இருந்த சிறா புராணத்திலும் இந்த பண்பு இருக்கிறது ஆகவே இங்கே புராணம் என்று பாடினாலும் அவர்கள் காவிய மரபு செல்வாக்கு பெற்றிருந்த காலம் என்றபடியால் அக்காவியத்தை போலவே பாடியிருக்கிறார்கள் கந்த புராணம் முருகனை தனிகர் இல்லா தலைவனாக கொண்டு நாட்டு வர்ணனை நகர வர்ணனை என்ற இலக்க காவிய இலக்கணங்களுக்குரிய பல விடயங்களை தன்னுடைய காவியத்திலே பூர்த்தி இருக்கிறார் கஜ்யப்ப சிவாச்சாரியர் இது காவிய மரபு இங்கே க கையாளப்பட்டது என்பதற்கு மிக தெளிவான உதாரணம் இங்கே பெரிய புராணத்திலே இருக்கிறது புராணம் என்றால் புராதனமான வரலாற்றை சொல்வது இங்கே அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார்களுடைய வரலாற்றை சொல்கிறார் சொல்ல வருகிறார் அவர்களுடைய வரலாற்றை தனித்தனியாக சொல்லிவிட்டால் பிரச்சனை முடிந்துவிடும் ஆனால் சேர்க்கிறார் தன்னுடைய புராணத்தை காவியமாக பாட விரும்புகிறார் இதனால் என்ன செய்கிறார் காவியத்துக்கு முதலாவது இலக்கணமாக அமைய வேண்டியது தண்ணீர் இல்லா தலைவனை உடையதாக இருத்தல் வேண்டும் ஆகவே இங்கே அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார்கள் அனைவருமே சமமான சிவனடியார்கள் ஆனால் அதற்குள்ளே ஒரு தலைவரை தேடி இருக்கின்றார் சுந்தரர் சுந்தரரை பாட்டுடை தலைவராக கொண்டு அவருடைய கதையின் இடையிடையே ஏனையவர்களுடைய க கதையை கூறுகின்றார் ஒரு புராணத்திலே தனித்தனியாக நாயன்மாருடைய கதையை சொல்லியிருக்கலாம் எதற்காக அவர் இந்த சுந்தரரை தலைவராக்கி தனியர் இல்லா தலைவனாக்கினார் என்று பார்த்தால் அவரும் இந்த காவிய மரபு செல்வாக்கிலிருந்து விடுபடவில்லை தானும் காவியம் பாட வேண்டும் என்ற நோக்கத்தாலே தான் சுந்தரரை பாட்டுடை தலைவராக்கினார் நாடு நகர வர்ணனைகள் போன்றவற்றை மிக நுணுக்கமாக கையாண்டு அந்தந்த கதைகள் நடந்த நாட்டு நகர வர்ணனைகளை தெளிவாக்கு தெளிவாக சித்திரித்தார் எனவே நாங்கள் பார்க்கின்ற இரண்டாவது விடயம் ஏனைய இலக்கியங்களிலும் காவியங்கள் பெருமளவு எழுந்தது மட்டுமல்ல காவியம் சேராத இலக்கியங்களிலும் பெருமளவு காவிய மரவின்ற செல்வாக்கு இருப்பதை காணலாம் அப்படி ஆனால் இது பொருத்தமானதா நீங்கள் யோசிப்பீங்கள் பேர் புராணம் என்று பெயர் இருக்கிறதா நான் காவிய மரவு இருக்கிறது என்று பேர் சொல்லுகிறார் இது பொருத்தமா என்று சிலவளை நீங்கள் யோசிக்கலாம் நான் எங்கள் காப்பது உயர்தரமானவர்களுக்கு அடிப்படையாக இருக்கிறது பேராசிரியர் வீணா செல்வநாயகம் அவர்களுடைய தமிழ் இலக்கிய வரலாறு அந்த தமிழ் இலக்கிய வரலாற்றிலே இரண்டு இடங்களிலே மிக தெளிவாக செல்வநாயகம் இந்த கந்த புராணம் பெரிய புராணம் என்பவற்றை காவியங்களாகவே கொள்ளுகின்ற நிலையை நாங்கள் காணலாம் இதை முதலாவது பார்ப்போம் மேற்கூறிய காப்பியங்களை விட மேற்கூறிய அவர் முன்னேற்க ஐம்பெரும் காப்பியம் ஐஞ்சிறு காப்பியம் என்பவற்றை கூறுகின்றார் அந்த அவற்றை விட வேறு பல சிறந்த காப்பியங்கள் சோழர் காலத்திலே இயற்றப்பட்டுள்ளன ஐம்பெரும் காப்பியம் ஐஞ்சிறு காப்பியம் என்பவற்றை விட இன்னும் சிறந்த பல காப்பியங்கள் சோழர் காலத்தில் இயற்றப்பட்டுள்ளன அவற்றில் தமிழ் மொழிக்கு புகழினை ஈட்டி கொடுத்த பெரிய புராணமும் கம்பராமாயணமும் கந்த புராணமும் சிறப்பாக குறிப்பிடத்தக்கவை பக்கம் நூற்றி அஞ்சில் இந்த விடயம் இருக்கிறது என்ன சொல்கிற இந்த காப்பியங்கள் பெருங்காப்பியம் சிறுகாப்பியம் என்று இருக்கிறது இதை விட பல சிறந்த காப்பியங்கள் தமிழிலே இருக்கின்றன அவற்றிலே மூன்று காவியங்கள் சொல்கிறார் கந் கம்பராமாயணம் அது காவியம் என்பது தெளிவு கந்த புராணம் பெரிய புராணமும் காவியம் என்பது அவருடைய கருத்து முதலாவது இடத்திலே பார்க்குறோம் இரண்டாவது அவருக்கு பின் வாழ்ந்த அவர் திருத்தக்க தவறை பற்றி சொல்லுகின்ற இடத்துல அவருக்கு பின் வாழ்ந்த கம்பர் சேக்குலர் கஜ்யப்பர் முதலிய பெரும் புலவர்களும் அவரை பின்பற்றி 
விருத்தம் முதலிய யாப்புகளிலே தம் காவியங்களை ஏற்றினர் நேரர் காம்பர் அவர் காவியம் ஏற்றினார் தெளிவான சேக்குலர் அவர் இதை ஏற்றினர் பெரிய புராணத்தை கட்சியப்பர் கந்த புராணம் இவற்று தம் காவியங்களை இயற்றினர் என்று கூறுகின்றனர் அப்போ இந்த புராணங்களையும் பேராசிரியர் வீணா செல்வநாயகம் காவியங்களாகவே பார்க்கின்ற மரபை நாங்கள் காணுகின்றோம் அப்போ நாங்கள் முதலாவது சோழர் காலம் காவிய காலம் பொருத்தமா என்பதற்கு முதலாவதாக எண்ணிக்கை அடிப்படையில் விளக்கினோம் ஐந்தில் மூ ஐம்பெருங்காப்பியங்களில் மூன்று ஐஞ்சிறு காப்பியங்களிலும் ஐந்தும் கம்பராமாயணமும் இந்த காலத்தில் எழுந்தபடியால் நாங்கள் காவிய காலம் என்று கூறலாம் இரண்டாவது நாங்கள் சொல்ல வந்த விடயம் ஏனைய இலக்கியங்களிலும் காவிய மரபு இருக்கிறது அதற்கு நாங்கள் சொல்ல இரண்டு விடயங்கள் இரண்டு புராணங்களையும் எடுத்து காட்டி இவை புராணம் என்று பெயர் பெற்றாலும் காவியங்களாகவே பாடப்பட்டுள்ளன என்பதை விளக்கினோம் அடுத்து ஏனைய இலக்கியங்கள் என்கின்ற போது சிற்றிலக்கியங்களும் கூட காவிய மரவோடு பாடப்படுகிறதை நாங்கள் காணுகின்றோம் காவியம் பாட வேண்டும் என்றே அவர்களும் கருதினார்கள் ஏனெனில் சோழர் காலம் காவிய காலம் காவிய மரவு செல்வாக்கு பெற்ற காலம் ஆகவே எந்த இலக்கியத்தை பாடினாலும் காவியம் பாட வேண்டும் என்று நினைத்தார் அப்படி முதலாவது சிற்றிலக்கியம் நலவண்பா நானூற்றி இருபத்தி நாலு வெண்ப வெண்பாக்களாலே பாடப்பட்டது இந்த எண்ணிக்கை இடத்துக்கிடம் மாறுபடுகிறது நலவண்பாவில் எத்தனை பாக்கள் என்பது ஆனால் நாங்கள் எங்களுக்கு இருக்கின்ற இலக்கிய வரலாறு பேராசிரியர் வீணா செல்வநாயகம் அவர்களுடையது அவர் நானூற்றி இருபத்தி நாலு செயற்கொள தான் கூறுகின்றார் இப்போ அது நானூற்றி இருபத்தி நாலு செயற்கொலால் அமைந்தது ஒரு சிறிய நூல் கம்பராமாயணம் பத்தாயிரம் செயற்கொலால் அமைந்தது அதனோடு இதை ஒப்பிட முடியாது மிக சிறிய நூல் என்றாலும் புகழேந்தி புலவர் நலவண்பாவையும் ஒரு காவியம் போலவே ப பாடியிருக்கிறார் நலனை தண்ணீர் இல்லா தலைவனாக ப படைத்தார் நாடு நகர வர்ணனைகள் இடம்பெறச் செய்தார் பூம்பு நல் நுகர்தல் புனல் விளையாடல் புதல் வரை பெறுதல் ம மக்கட்பெறு முதலிய பல விடயங்கள் காவிய இலக்கணத்தில் இருக்கின்றன அவற்றை ந கோலேந்தி புலவரும் தன்னுடைய காவியங்கள் ப படைத்தார் நாட்டு வர்ணனைகள் இடம்பெற செய்த பொழில் விளையாடல் என்பதற்கு ஏற்ப சோலைக்குள்ளே நலன் தன் சு சேடி பெண்களோடு செல்வதை எடுத்து காட்டினார் தூது இடம்பெற வேண்டும் அன்னத்தை தூது விட்டார் திருமணம் காதல் இடம்பெற வேண்டும் அன்னத்தினுடைய தூதாலே தமையந்தி நலன் மேல் காதல் கொண்டதை விரிவாக பாடினார் புதல் வற்பவர் பாடப்பட்டிருக்கிறது இவ்வாறு சிறிய இலக்கியமாக இருந்தாலும் காவிய மரவின் செல்வாக்கினால் காவிய இலக்கணம் போல இலக்கியம் போலவே பாடப்பட்டிருக்கின்ற நிலையை நாங்கள் காண்கின்றோம் அடுத்து கலிங்கத்து பரணி அது பரணி பிரபந்தம் என்றாலும் அதை பாடிய சயங்கொண்டாரும் கூட சயங்கொண்டாரும் கூட கலிங்கத்து பரணியையும் ஒரு காவியம் போலவே பாடுகின்றார் அங்கே மன்னனை தனியர் இல்லா தலைவனாக கடவுளுக்கு சமனாக அதாவது குலோத்துங்க சோழன் மேலே பாடப்பட்டது குலோத்துங்க சோழன் புகழை பல வகையிலே பாடியவர் ஒரு கட்டத்திலே கடவுளுக்கும் சமனாக கொண்டு வந்து நிலைநிறுத்துகிறது நாங்கள் காணுகின்றோம் அன்று இலங்கை பொருது அழித்த அவனைய பாரத போர் முடித்து பின்னை வென்று இலங்கு கதிர் ஆளி விசியதரன் என உதித்தான் விளம்ப கேண்மின் என்று பாடல் இருக்கிறது அன்று இலங்கை பொருது அழித்த அவனே இலங்கையை அழித்தவன் ராமன் திருமாலின் அவதான அவதாரமான ராமன் அவனே அப்பாரத போர் முடித்து பின்னர் அந்த பேர் அவன் அடுத்த அவதாரமாக கிருஷ்ணா அவதாரம் கண்டனாக தோன்றி பாரத போரை முடித்து வைத்தான் அவதன் பின்னர் தான் ராமனாகவும் கண்ணனாகவும் அவதரித்த பின்னர் என்று வென்று இலங்கு கதிர் ஆளி விசியதரன் என உதித்தான் அவன் தான் இந்த குலோத்துங்க சோழனாக பிறந்திருக்கிறான் என்று கடவுள்களின் அவதாரமே மன்னன் என்று சொல்லி தண்ணீர் இல்லா தலைவராக பாடி இந்த காவிய மரவிற்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பதை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது நாங்கள் காவியம் பாடுவதற்கான தோன்றியதற்கான இரண்டு காரணங்கள் பா காவிய காலம் என்று சொல்வதற்கான இரண்டு விடயங்கள் பார்த்தோம் எண்ணிக்கை அடிப்படையில் பார்த்தோம் ஏனைய இலக்கியங்களின் காவிய மரவு இருந்தது என்று பார்த்தோம் மூன்றாவதாக காவியம் காலமா என்பதற்காக நாங்கள் கொடுக்கின்ற மூன்றாவது விடயம் காவியம் தோன்றுவதற்கான சூழல் இங்கே தான் அதிக அளவில் இருந்தது அது ஒரு பந்தி எழுதினால் போதும் ஆனால் சில வழியிலே காவியம் பற்றி கேள்வி வந்து காவியம் தோன்றுவதற்கான சூழல் பற்றி தனியான வினா வந்தாலும் என்பதற்காக நான் இதை சற்று விரிவாக சொல்லுகிறேன் ஆனால் நீங்கள் காவிய காலமாக என விளக்கு என்று வந்து இந்த விடயத்தை எடுத்தால் ஒரு பந்தியிலே இந்த விடயங்களை சரிவாக சொல்லி விளக்கிவிட்டால் போதுமானது அப்போது காவியம் தோன்றுவதற்கான சூழல் இங்கே சோ தமிழகத்திலே சோழர் காலத்திலே தான் முதன் முதலாக எழுகின்றது சூழல் என்றால் என்ன முதலாவது நீண்ட கால நிலையான ஆட்சி வேண்டும் அதாவது கம்பராமாயணம் பத்தாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட பாடல்களை கொண்டது 
அப்படி பத்தாயிரம் பாடல்களை பாடவதென்றால் ஒரு இடத்துல இருந்து பாட வேண்டும் நீண்ட காலம் எடுக்கும் நாங்கள் இடம்பெயர்ந்து சந்தித்தவர்கள் முதல்ல இந்திய இராணுவம் வந்தது இடங்கள் பெயர்ந்து ஒவ்வொரு இடங்களுக்கு போனோம் பின்னர் தொடர்ந்து போர்கள் நடைபெற்றின வணிகெல்லாம் சொன்னோம் பல இடங்களுக்கு மாறி மாறி இருந்தோம் இப்படி இருக்கின்ற இருந்தால் காவியங்களை பாட முடியாது ஆனால் இங்கே சோழர் காலத்தில் ஏறத்தாழ நானூறு வருடங்கள் அமைதியான சூழல் நடைபெ இருந்தது சோழர் காலத்துக்குள்ள போர்கள் நடந்தன ஆனால் தமிழகத்துக்குள் நடக்கவில்லை சோழர்கள் கடல் தாண்டி வெளிநாடுகளில் சென்று போர் செய்தார் நாடு அமைதியாக இருந்தது ஆகவே பெருங்காவியங்கள் பாட வேண்டும் என்றால் நீண்ட கால அமைதியான ஆட்சி தேவை அந்த நீண்ட கால அமைதி இங்கே சோழர் காலத்திலே தான் முதன் முதலாக கிடைக்கிறது இது காவியம் பாடுவதற்கான முதலாவது சூழலை ஏற்படுத்தியது இரண்டாவது காவியம் பாட வேண்டும் என்றால் தண்ணியர் இல்லா தலைவர்கள் தேவை எப்போது தண்ணியர் இல்லா தலைவர்கள் வாழ்கின்றார்களோ அப்போது தான் காவியம் பாட முடியும் சங்கம் அறிவிய காலத்தில் பாருங்கள் மன்னர்கள் பேரை கூட கா சொல்ல முடியாத அளவுக்கு யார் யார் எந்தெந்த மன்னர்கள் களப்பிரர்கள் ஆண்டார்கள் என்று சொல்லி இலக்கியங்களால் அறிய முடியாத அளவிற்கு அங்கே ஆட்சி நடைபெற்றிருக்கிறது மன்னர்கள் மக்களோடு ஒத்து செல்லவில்லை வலிமை குறைந்தவர்களாக இருந்தார்கள் ஆனால் இங்கே தண்ணியர் இல்லா தலைவர்களான அரசர்கள் சோழர் காலத்தில் இருக்கிறார்கள் ராஜராஜ சோழன் ராஜேந்திர சோழன் என்று தமிழகத்துக்கு அப்பாலும் படையெடுத்து சென்று தமிழக பேரரசு அரசை நிலை நிறுத்திய மன்னர்கள் இவர்களை பார்த்து கொண்டு தம்முடைய தண்ணியர் இல்லா தலைவர்களை காவியங்களிலே கவிஞர்கள் உருவாக்கினார்கள் ஆகவே காவியத்துக்கு மு முக்கியமான முதன்மையான விடயமாக்கிய தண்ணியர் இல்லா தலைவர்கள் சோழர் காலத்திலே தான் முதன் முதல் வருகின்றார்கள் எனவே அந்த காலத்திலே காவியங்கள் சோ தோன்றுவதற்கான சூழல் ஏற்பட்டது அடுத்து வடமொழி செல்வாக்கு காவியங்கள் பாடுவதற்கு வடமொழி செல்வாக்கு மிக முக்கியமான காரணம் ஏனெனில் இப்போ இந்த காலத்தில் எழுதப்பட்ட இயற்றப்பட்ட அனை பெரும்பாலான காவியங்கள் அனைத்து காவியங்களுமே வடமொழியிலிருந்து மொழிபெயர்க்கப்பட்டது சங்க கா மருவிய காலத்தில் தோன்றிய சிலப்பதிகாரம் மணிமகிர் என்பவை தமிழ்நாட்டு கதையை கூறுபவை ஆனால் அதுக்கு பின்னர் வந்த காவியங்கள் அனைத்தும் வடநாட்டு கதையை கூறுவனவாகவே இருந்தன இங்கே பாருங்கள் கம்ப ராமாயணம் வான்மீக ராமாயணத்திலே கூறப்பட்ட விடயங்களை எடுத்து கதையை எடுத்து தான் கம்பன் பாடுகிறான் தேவைக்கேற்ற வகையிலே தமிழ் பண்பாட்டில் சில மாற்றங்களை செய்கின்றான் எனினும் மூல கதை வடமொழியிலே இருந்து கிடைக்கிறது சீவ சிந்தாமணி கத்திய சிந்தாமணி என்ற கதையில் அது மூன்று நூல்களை சொல்லுகிறார்கள் அவற்றின் முதன்மையானது வடமொழியில் இருக்கிற கத்திய சிந்தாமணியில் இருக்கின்ற கதையை எடுத்து தான் சீவக சிந்தாமணி இயற்றப்படுகிறது சூளாமணி ஆறுகத மகாபுராணம் என்ற வட நூ வட நூலில் இருந்து தான் கதையை எடுக்கிறது இவ்வாறு வடமொழியில் இருந்து தான் கதையை எடுக்கிறார்கள் எடுத்து பாடுகிறார்கள் எனவே இந்த காலத்திலே காவியம் தோன்றுவதற்கான வடமொழி வளர்ச்சி அடைந்த சூழல் பின்னணியாக அமைகின்றது அடுத்து நாடு நகரங்களில் ஏற்பட்ட வளர்ச்சி காவியங்களிலே நாடு நகர வர்ணனைகள் விரிவாக இருக்க வேண்டும் என்று தண்டி அலங்காரம் கூறுகிறது நாடு நகரத்தை வர்ணிக்க வேண்டும் என்றால் அவை வளர்ச்சி அடைந்த நிலையில் இருக்க வேண்டும் ஒரு சிறு கிராமத்திலே ஒரு குடிசை வீட்டில் இருந்து கொண்டு நாட்டையோ நகரத்தையோ வர்ணிக்க முடியாது நாடு கண்ணுக்கு முன்னாலே பிளவருக்கு கண்ணுக்கு முன்னாலே நாடு நகரம் வளர்ச்சி அடைஞ்சிருந்தால்தான் அதை மைய அடிப்படையாக கொண்டு தாங் பாடுகின்ற நாட்டை புலவர் வர்ணிக்க முடியும் இங்கே காவிரி நாடுன்னு களனி நாடு என்று கம்பனுடைய ஒரு பாட்டு வரி வருகிறது அதாவது களனி நாட்டை வர்ணிக்க வந்த கம்பன் அது களனி நாட்டை அவன் போய் பார்த்தது கிடையாது அவனுக்கு கண்ணுக்கு முன்னால் சோழ நாடு காவிரி நாடு ஆகிய சோழ நாடு இருக்கிறது ஆகவே அந்த களனி நாடு காவிரி நாட்டை சோழ நாட்டை போல இருக்கிறது என்று சொன்னான் இப்போது அந்த நாடு நகர வர்ணனைக்கு புலவர்கள் கண்ணுக்கு முன்னால் தமது நாடு பல வ வளமாக இருந்தால் தான் வர்ணிக்க முடியும் இன்னொரு பாடலை உதாரணத்தை நம்ம சொல்லலாம் கம் ராமனும் லக்மணனும் விஸ்வாமித்திரரும் மிதிலகி செல்கின்றார் மிதிலை நகரத்திலே கடை தெருக்களை பார்க்கின்றார் கம்பன் மிதிலகி சென்றிருப்பானா என்னவோ தெரியாது எவ்வாறு இருக்கும் கடை தெரு வந்தும் அவனுக்கு தெரிந்திருக்காது ஆனால் அவன் தமிழக கடை தெருக்கள் எவ்வாறு இருந்தன என்பதை பார்த்து அதை பின்னணியாக வைத்து கொண்டு மிதிலை நகர கடை தெருக்களை வர்ணிக்கின்றான் தமிழகத்திலே காவிரி கரையிலே அந்த விழா பெரு விழா கொண்டாடுகின்ற போது பெருமளவு கடைகள் வந்து சூழ்ந்திருக்கும் அந்த கடை தெருவை போல இந்த மிதிலை நகரம் இருக்கிறது என்று சொல்லுகின்றான் வரப்பெறும் மாணியும் அளவில்லாத மாணிக்க கற்கள் பொன் ஆரம் முத்து மாலை கவுரி மா கவுரி வால் சுரத்துடைய அகிலும் வாசனை பொருளை ஆகிய அகில் மஞ்சை தோகை மயிரனுடைய தோகை தும்பி கொம்பு யானை தந்தங்கள் குரப்பனை நிரப்பும் மல்லர் இவர்கள் இந்த காவிரி ஆற்றங்கரையிலே வீரர்கள் கொண்டு வந்து வெற்றியை எல்லாரும் வெற்றியையும் குவித்திருக்கிறார்கள் அவ்வாறு குவித்து வைக்க 
கரைகள் தோறும் பரப்பிய பொன்னியன் அப்படியே கரை தோறும் இப்படியான அந்த விடிய விடியங்கள் செல்வ செழிப்பு மிக்க விடியங்களை வீரர்கள் வியாபாரிகள் கொண்டு வந்து குவித்திருக்கிற பொன்னி காவிரி ஆற்றை போல ஆவணம் பலவும் கண்ட ராவணம் ஆவணம் கடை தெரு மிதிரை நகரத்திலே இந்த ராமனும் லக்குமணன் விஸ்வாமித்திரரும் பல கடை தெருக்களை பார்த்தார்கள் அப்போ அங்கே மிதிரை நகர கடை தெரு வர்ணிக்க ஏதோ அடிப்படையாக இருக்கிறது காவிரி ஆற்றங்கரையிலே கொண்டு வந்து குவிக்கப்பட்டிருக்கிற இந்த கடைகள் அவற்றிலே இருக்கிற செல்வங்கள் அடிப்படையாக இருக்குது ஆகவே நாடு நகரங்கள் வளர்ச்சி அடைந்தால் தான் தமது நாட்டை அடிப்படையாக கொண்டு கதை நிகழ்கின்ற நாட்டை வர்ணிக்க முடியும் இங்கும் கம்பன் அவ்வாறு தான் செய்திருக்கிறான் எனவே இதுவும் காவியம் தோன்றுவதற்கான ஒரு பின்னணியாக அமைந்தது அடுத்து நாட்டு வளம் நாடு வளமாக இருந்தால் தான் காவியம் போன்ற வளமான இலக்கியங்கள் தோன்றும் நாடு வறண்டு போயிருந்தால் நாயக்கர் காலத்திலே தோன்றியது போன்ற வறண்ட இலக்கியங்களால் தோன்றக்கூடும் இங்கே சோழர்கள் விவசாயத்தில் கவனம் செலுத்துகிறார்கள் பெருமளவு செல்வத்தை நாட்டுக்குள் கொண்டு வந்து குவிக்கிறார்கள் நாடு வளமாக இருக்கிறது நாட்டு மக்கள் வாழ்க்கை வளமாக இருக்கிறது ஆகவே வளமான காவியம் புராணம் போன்ற இலக்கிய வடிவங்கள் தோன்றுகின்றன அடுத்து சமய புறை மற்ற சமயங்களை மாதித்து நடக்கின்ற தன்மை சங்கமரிய காலத்திலே முன்னரின் சொன்ன நான்கு சமயங்கள் இருந்தன ஆனால் பல்லவர் காலத்திலே சைவரும் வைஷ்ணவரும் ஏனைய இரண்டு சமயங்களையும் இல்லாமல் செய்தார்கள் சம்பந்தர் எண்ணாயிரம் சமணரை மன்னன் உதவியோடு கழுவேற்றினார் என்று வரலாற்றிலே படித்திருப்பீர்கள் சமய சமய பொறையாற்ற காலமாக பல்லவர் காலம் இருந்தது இதனாலே சைவ வைஷ்ணவ இலக்கியங்கள் தான் அங்கே தோன்றின ஆனால் சோழர் காலத்திலே சமய பொறை காணப்படுகிறது சோழ மன்னர்கள் சைவர்களாக இருந்தாலும் ஏனியம் சைவம் வைஷ்ணவம் வைஷ்ணவம் என்பவற்றோடு சமண பௌத்த மதங்களையும் அவர்கள் ஆதரித்தார்கள் இதனால் பல சமயங்களை சேர்ந்த காவியங்களும் இலக்கியங்களும் தோன்றின இங்கே பாருங்கள் சீவக சிந்தாமணி கம்பராமாயணம் வைஷ்ணவ சமயத்தை சேர்ந்த காவியம் சீவக சிந்தாமணி சமண சமயத்தை சேர்ந்த குண்டலகேசி பௌத்த சமயத்தை சேர்ந்த காவியம் நீலகேசி சமண சமயத்தை சேர்ந்த காவியம் இவ்வாறு பல்வேறு சமயத்தவர்களும் தங்களுடைய சமய கருத்துக்களை காவியங்கள் வாயிலாக சொன்னார்கள் இதற்கு அந்த கால சூழல் காரணமாக இருந்த அக்கால சூழல் சமய புறையாகும் அடுத்து பல்லவர் கால பின்னணியும் இக்காலத்திலே காவியம் தோன்றுவதற்கு ஒரு வகையில் உதவியது முக்கியமாக கம்பராமாயணத்துக்கு இந்த பின்னணி உதவியது பல்லவர் கால ஆழ்வார்கள் ராமனுடைய பல்வேறு வகையான அவதாரங்கள் பல்வேறு வகையான வீர செயல்களை வெவ்வேறு இடங்களில் பாடியிருக்கிறார் கோசலியை கோசலியாக தம்மை கருதி ராமனின் தாயாகிய கோசலியாக கருதி கூட ஆழ்வார்கள் பாடியிருக்கார் அப்போது சோழர் கால மக்களுக்கு இந்த ராமனுடைய கதையை கேட்க வேண்டும் என்ற ஆர்வம் ஏற்படுகிறது இதன் பயனாக ராமன் கதையை பா சொல்லுகின்ற கம்பராமாயணத்தை வை கம்பர் பாடுகின்ற ஆகவே இந்த கதை கேட்பதற்கான ஆர்வமும் இதற்கு காரணமாக இருக்கின்றது அடுத்து விருத்தப்பா ஐயாப்பின் வளர்ச்சி கம்பராமாயணம் சிலப்பதிகார மணிமகள் அகவிற்பாவில் பாடப்படுகின்றன ஆனால் அது உணர்ச்சிகளை புலப்படுத்த போதுமானதில்லை இந்த காலத்திலே பல்லவர் காலத்திலே பக்தியை பாட இந்த விருத்தப்பா பயன்படுத்தப்படுகிறது அந்த விருத்தப்பாவை மேலும் எடுத்து பயன்படுத்துவதாக சோழர் காலத்திலே திருத்த கதவர் விருத்தப்பாவிலே சீவா சிந்தாமணியை பாடினார் இந்த விருத்தப்பாவை இன்னும் பல வகையான நுட்பங்களோடு பல வகையான சந்த விருத்தங்களோடு கம்பன் பயன்படுத்தி விருத்தத்துக்கு உயர் கம்பன் என்று போற்றப்படும் அளவுக்கு இங்கே இந்த விருத்தப்பா பயன்படுகிறது ஆகவே விருத்தப்பாவினுடைய கண்டுபிடிப்பும் பயன்பாடும் இந்த காலத்திலே காவியங்கள் தோன்றுவதற்கான சூழலை ஏற்படுத்தின காவியம் பாடக்கூடிய புலவர்கள் பலர் வாழ்ந்தனர் இவ்வாறு சூழல் எல்லாம் இருந்தாலும் காவியம் பாடக்கூடிய புலவர்கள் இல்லை என்று சொன்னால் காவியங்கள் ஏற்றப்பட மாட்டார் ஆனால் இங்கே கம்பர் திருத்தகதவர் சேர்க்குலர் போன்ற சிறந்த புலவர்கள் வாழ்ந்தார்கள் அவர்கள் காவியங்களை பாடினார்கள் நிறைவாக புலவரை ஆதரிக்கும் வாழ்நாள்கள் பத்து ஆயிரக்கணக்கான பாடல்கள் பாட வேண்டும் ஒரு இடத்தில் இருந்து நிலையாக இருந்து பாட வேண்டும் அவர்களுக்கான உணவும் கொடுத்து அவர்களை ஆதரிக்க வேண்டும் அவர்கள் அவர் வேறு ஒரு தொழிலுக்கு செல்வதாக இருந்தால் வந்து பாடுவது கடினம் ஆகவே கம்பரை சடையப்ப வழியில் ஆதரிக்கின்ற இவ்வாறு புலவர்களை ஆதரிக்கின்ற புலவர்களும் காவியங்கள் தோன்ற காரணமாகின்றனர் இது ஒரு மூன்றாவது விடயம் கம்பரா இலை காவியங்கள் தோன்றுவதற்கான இந்த காலத்தை காவிய காலமாக என்று ஆராய்கின்ற வினாவிலே இந்த சூழல் இங்கே இருந்த தான் இருக்கிறது முதன் முதலாக தமிழகத்திலே ஆகவே இந்த காலத்தை காவிய காலம் என்று சொல்லலாம் என்று என்ற விடயத்தை தான் இப்போது பார்த்தோம் இத தனி வினாவாக வந்தாலும் என்றதுக்காக சற்று விரிவாக இந்த விடயத்தை பார்த்தோம் அடுத்து இந்த காலத்தை காவிய காலமாக என்று சொல்வதற்கான அடுத்த விடயம் 
காவிய நூல் காவிய இலக்கணம் கூறுகின்ற நூல் முதல் முதலாக இந்த காலத்திலே தான் எழுகின்றது காவி வடமொழியிலே இருக்கிற காவிய தரிசனத்தை அடிப்படையாக கொண்டு தாண்டிய தாண்டி என்ற கவிஞர் இந்த தாண்டி அலங்காரத்தை இயற்றுகின்றார் தண்ணீர் இல்லா தலைவனை உடைத்தாய் மலைக்கடல் நாடு வடநகர் பருவம் என்று பல விடயங்களை உள்ளடக்கி காவியம் பாட வேண்டும் என்று காவிய இலக்கணத்தை இந்த தாண்டி அலங்காரம் கூறுகிறது அப்போ எந்த காலத்திலும் இல்லாதவாறு காவிய இலக்கணம் கூறுகின்ற நூல் எழுந்த காலமாகவும் சோழர் காலம் இருப்பதால் இந்த காலத்தை காவிய காலம் என்று கூறலாம் இவ்வளவு நான்கு விடயங்களும் அதாவது முதலாவது பெருமளவு காவியங்கள் தோன்றிய காலம் இரண்டாவது ஏனிய இலக்கியங்களிலும் காவிய பண்பு இருந்த காலம் மூன்றாவது காவியம் தோன்றுவதற்கான சூழல் இருந்த காலம் நான்காவது காவிய இலக்கணம் தோன்றிய காலம் ஆகவே இந்த காலத்தை நாங்கள் காவிய காலம் என்று கூறலாம் அது மட்டுமன்றி காவியங்கள் மட்டுமல்ல ஏனிய இலக்கியங்களும் இந்த அளவிலே தோன்றி பெருமளவிலே தோன்றியுள்ளன என்ற விடயத்தை நாங்கள் இங்கே கொண்டு வர வேண்டும் அடுத்த வினா சோழர் கால காவிய மரபு பிற்காலத்தில் எவ்வாறு வளர்ச்சி வருகிறது என்பதை அடுத்து நாங்கள் பார்ப்போம் எந்த ஒரு இலக்கிய மரபும் எந்த ஒரு காலமும் முற்காலத்தினுடைய தொடர்ச்சியாகவும் பிற்காலத்தினுடைய வளர்ச்சியாகவும் தான் இருக்கும் இந்த காவிய மரபு எவ்வாறு பிற்காலத்திலே அது தொடர்கிறது என்பதை பார்ப்போம் முதலாவது வடமொழி கதைகளை பாடும் மரபு தொடர்கின்றதை நாங்கள் காணலாம் வடமொழி கதைகளை பாடுகின்ற மரபு பிற்காலத்திலே இந்த சோழர் கால காவியங்கள் என்று தொடர்கின்றது பாருங்கள் நலவன்பாவில் சொல்லப்பட்ட நலனுடைய கதையை தான் பின்னர் நாயக்கர் காலத்தில் எழுந்த நைடுதம் என்ற இலக்கியமும் சொல்லுகின்றது அதே போல கம்பராமாயணம் இரண்டு இதிகாசங்கள் இருக்கின்றன ஒன்று மகாபாரதம் ரெண்டாவது ராமாயணம் அந்த ராமாயணத்தில் இருந்து கதையை எடுத்து கம்பன் முதலாவது இதிகாசமான ராமாயணத்தில் இருந்து கம்பராமாயணத்தை பாடினார் அப்போ நாயக்கர் காலத்தில் ஏனைய மற்ற இதிகாசமான புர பாரதத்தில் இருந்து கதையை எடுத்து பில்லி ப தூராழ்வர் பில்லி பாரதத்தை பாடினார் அப்போ முதலாவது பிற்காலத்தில் எவ்வாறு சோழர் கால இலக்கிய மரபு வளர்கிறான் என்றால் முதலாவது விடயம் வடமொழி கதைகளை பாடுகின்ற இந்த மரபு பிற்காலத்திலும் தொடர்கின்றது இரண்டாவது சமய கருத்துக்களை கூற காவியங்களை பா பயன்படுத்துகிற மரபும் இந்த சோழர் காலத்தில் நாங்கள் முதலில் பார்த்தோம் என்னென்ன காவியங்கள் என்னென்ன சமய கருத்துக்களை கூறினார் அந்த மரபும் பிற்காலத்திலே தொடர்கிறது தேம்பாவணி இரட்சணிய யாத்திரியம் என்பவை கிறிஸ்தவ சமய கருத்துக்களை கூறுகின்ற காவியங்களாக எழுந்தன அடுத்து சீரா புராணம் இஸ்லாம் சமய கருத்துக்களை கூறுகின்ற காவியமாக இந்த காலத்திலே தோன்றியது நான் அடுத்த விடயத்துக்கு அந்த சிரா புராணத்தை பயன்படுத்தியவை அல்லது அதை குறிப்பிடவில்லை நீங்கள் அதை சேர்த்து கொள்ளலாம் அடுத்து மூன்றாவது புராணம் என பெயர் பெற்றாலும் காவியங்களை காவியங்களாக பாடுகின்ற மரவும் பின்னரும் தொடர்கிறது நாங்கள் இப்போ உதாரணத்தோடு பார்த்தோம் பேராசி செல்வநாயகத்தினுடைய மேற்கோளோடு பார்த்தோம் கந்த புராணம் பெரிய புராணம் என்பன புராணம் என்று பெயர் பெற்றாலும் காவிய மரவிலே தான் பாடப்பட்டிருக்கின்றன இவ்வாறு புராணம் என்று பெயரை வைத்து காவிய மரவிலே பாடுகின்ற மரபும் பிற்காலத்திலும் தொடர்கிறது உமரப்புலவருடைய சீரா புராணம் இந்த மரபுக்கு நல்ல உதாரணம் சோலைகள் பற்றிய வர்ணனை மிக விரிவாக இருக்கிற மேலே கடல் நாடு வளநகர் பருவம் போன்றவற்றை பாட வேண்டும் சோலைகளையும் பாட வேண்டும் இப்போது முகமது நபி பிறந்த இடம் அராவிய பாலைவன பகுதி அராவிய நாடுகளிலே அவர் இருக்கின்றார் ஆனால் உமரப்புலவர் சோலைகளை பற்றி விரிவாக அவர் செல்கின்ற இடம் எல்லாம் மருத மரங்கள் நிற்கின்றன நெய் அடுத்த முல்லை மரங்கள் நிற்கின்றன என்று பாடுகின்றார் பா பாலைவனத்திலே இந்த மரங்களே இல்லையே என்று யோசித்தால் அது மறுப்புலவருக்கு தெரிந்தது கம்பராமாயணம் போன்ற காவியங்களில் இருக்கிற இந்த வர்ணனை சோலைகள் பற்றிய வர்ணனை அவருக்கு அங்கே அரபு நாடுகள் பற்றிய சூழல் தெரியாதும் அவர் இங்கே இருக்கின்ற வர்ணனைகளையே முகமது நபியை பற்றி பாடுகின்ற இடங்களும் இத்தகைய சோலைகளை கடந்து முகமது நபி சென்றார் என்று போ பாடியிருக்கின்றார் ஆகவே அவருடைய வர்ணனைகள் இந்த சோலைகள் பற்றிய வர்ணனை அது அவர் காவியமாக மாற்றுவதற்கு எடுத்த முயற்சியை காட்டுகிறது சிறு விளையாடல் புராணமும் புராணம் என்றாலும் அது ஒரு காவிய மரவிலே தான் பாடப்பட்டிருக்கின்றது இப்போது நாங்கள் சோழர் காலத்தினுடைய மரபு பிற்காலத்திலே தொடர்ந்த மூன்று முறைகள் பார்த்தோம் ஒன்று வடமொழி கதைகளை பாடுகின்ற மரபும் சமய கருத்துக்களை கூறுகின்ற மரபும் புராணம் என்று பெயர் வைத்துவிட்டு காவியமாக பாடுகின்ற மரபும் பிற்காலத்திலே தொடர்கின்றது அடுத்து நாடு நகர் தொடர்பான விரிவான வர்ணனைகளையும் பிற்கால காவியங்களிலே காணலாம் பல வகையான அணிகள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன பிற்கால காவியங்கள் எல்லாவற்றிலும் விருத்தப்ப யாப்பை தொடர்ந்து வருகிறது ஆகவே இந்த சோழர் கால காவியம் ஐந்து விடயங்களிலே 
பிற்கால காவியங்களுக்கு வழிபெய வழிகாட்டியாக அமைந்துள்ளமைய நாங்கள் இங்கே பார்த்தோம் மேலதிக விடயங்கள் இருந்தால் நீங்களும் அவரை சேர்த்து கொள்ளலாம் அடுத்து ஒரு கால இலக்கிய வரலாறு பெறுகின்ற போது தனிம புலவர்களுடைய வரலாறும் இப்போது கேட்கின்ற பண்பு இருக்கின்றது இந்த புதிய பாடத்திட்ட மாற்றத்தின் பின்னர் நாங்கள் க கருத்தரங்களே கலந்து கொண்டிருந்த போது ரெண்டு விடயங்கள் சொன்னார்கள் ஒன்று அந்த காலத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குற காவிய காலம் சோழர் இயற்கை நறி காலம் அறநறி காலம் அவற்றுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து வினாக்கள் வரும் என்று சொன்னார்கள் இரண்டாவது அந்த காலத்திலே வாழ்ந்த புலவர்களை பற்றி முக்கியத்துவம் புலவர்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து வினாக்கள் வரும் என்று சொன்னார்கள் கடந்த வருடம் காரைக்கால் அம்மையாருடைய முக்கியத்துவம் கேட்டிருந்தார்கள் பல்லவர் காலத்திலே நீங்கள் அதை அறிந்திருப்பீர்கள் அந்த வகையில் நான் இந்த முறை இங்கே இரண்டு முக்கியமான புலவர்களுடைய முக்கியத்துவத்தை எடுத்து காட்டு காட்டுகின்றேன் முதலாவது காம்பர் தமிழின் தலைசிறந்த காவியமான கம்பராமாயணத்தை இயற்றியமே அவருடைய முதலாவது முக்கியத்துவம் தமிழின் கலை கோயில் என்று போற்றப்படுகிறது மிக சிறந்த காவியமாக சொல்லப்படுகிறது ஐம்பெரும் காப்பியம் அஞ்சிறு காப்பியத்துக்குள் இடம் பெறாவிட்டாலும் அவற்றை விட கவிச்சுவையாலே முக்கிய முதன்மை வைத்திருக்கிறது கம்பராமாயண பாடல்களை சொல்லாமல் நடக்கு பிற்கால புலவர்கள் சொல் அவருடைய கருத்துக்களை சொல்லாத புலவர்களை காண முடியாது திருவள்ளுவர் ஒவ்வாறு செல்வாக்கு பெற்றார் அதுபோல் ஏனி இலக்கியங்களிலே கம்பர் செல்வாக்கு பெற்றிருக்கின்றார் இந்த கம்பராமாயணத்தை பாடியது அவருடைய முதலாவது முக்கியத்துவம் தமிழ் மரவு கேட்பு அதை மாற்றினார்கள் வடமொழி கதை எடுக்கிறார் வான்மீக ராமாயணத்திலிருந்து ஆனால் அதை தமிழ் மரபுக்கு ஏற்ற வகையிலே அவற்றை மாற்றி பயன்படுத்துகின்றமையை நாங்கள் காணுகின்றோம் சில இடங்களில் அதை உதாரணம் காணலாம் உதாரணமாக வான்மீக ராமாயணத்திலே ராவணன் சீதி ஒரு கையினால் அவளுடைய கூந்தலிலும் இன்னொரு கையினால் அவள் தொடையிலும் பிடித்து தூக்கி செல்வதாக காட்டப்படும் இது எங்களுடைய தமிழ் மரபுக்கு முரணானது ஆகவே அவர் கம்பர் என்ன செய்தார் அவன் இருந்த பெண்ணசாலியோடு பேர்த்து மண்ணோடு அப்படியே சேர்த்து எடுத்துக்கொண்டு அவளிலே தொடாமல் எடுத்துக்கொண்டு சென்றான் என்று அந்த க மரபுக்கு ஏற்ப மாற்றியிருக்கிறார் முதலாவது மாற்றம் இவ்வாறு பல மாற்றங்கள் தமிழுக்கு ஏற்ற வகையிலே மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றன மனித இயல்புகளை உள்ளவாறு சித்திரிக்கும் மாற்றம் ராமன் வாலி ராமன் வாலி அம்பு பட்டு இருக்கின்றான் காயப்பட்ட நிலையில் இருக்கின்றான் அங்கே இரண்டு பேரும் உரையாடுகிறார்கள் தான் குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைக்கின்றார்கள் வாலி கேட்குறான் அரக்கர் ஒரு அழிவு செய்து கழிவறையில் அதற்கு வேறொரு குறக்கினத்த அரசை கொல்ல மனநறை கூறிட்டுண்டோம் ஒரு அரக்கன் உன்னுடைய மனைவியை கொண்டு போனால் போய் அவனை தாக்குவதை விட்டுட்டு ஒரு வானர தலைவரை செய்ய கொல்ல வேண்டும் என்று சொல்லி மனநறையிலே கூறியிருக்கிறதா மன தர்மத்திலே கூறியிருக்கிறதா இரக்கம் என்று எங்கு உகுத்தாய் என்பால் வெப்பிளை கண்டாயப்பா நான் உனக்கு என்ன தவறு செய்தேன் உன இரக்கம் என்ற பண்பை எங்கே வைத்த பறக்கழிவு இது நீ செய்தால் புகழை யார் பிறக்கற்பாளர் நீ இப்படி இழிவான காரியங்களை செய்தால் இந்த உலகத்திலே புகழை தாங்கக்கூடியவர்கள் யார் இருக்கிறார் வாலியினுடைய கேள்வியை பார்த்தால் அவன் கேட்பது நியாயம் போல் இருக்கிறார் பிறகு இராமன் பாதில் சொல்கிறான் அந்த பாதிலை பார்த்தால் இராமன் சொல்வதும் நியாயம் போல் இருக்கிறது முல்லா கதை ஒன்று சொல்வார்கள் முல்லாவின் வீட்டுக்கு ஒரு இரண்டு பேர் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் அவர் வேலி ச தகராறு வேலி இங்காலை வந்து விட்டதுங்கிறார் அவர் அங்காலே வந்து விட்டதுங்கிறார் இவர் அவர் முதலாவதால் தன்னுடைய நியாயங்களை எடுத்து சொல்லி முடிய முல்லா சொல்வர் நீங்கள் சொல்வது தான் சரி என்று அப்போ அது சொல்லி முடிய ரெண்டாவதால் தன்னுடைய நியாயங்களை எடுத்து சொன்னார் இப்படி இப்படி இவர் தான் பிள்ளை இங்காலையெல்லாம் தள்ளி வந்துட்டு அப்போ இவர் சொன்னார் நீங்கள் சொல்கிறதும் சரி தான் அவர் சொல்கிறதும் சரி என்றால் இவர் சொன்னதும் சரி என்றால் இதை கேட்டுக்கொண்டிருந்த மனைவிக்கு கோபம் வந்துவிட்டது மனைவி சொன்னால் அவர் தீர்ப்பாண்டா தெளிவாக சொல்லணும் இது நான் அவர் சொல்கிறதும் சரி என்றீர்கள் இவர் சொல்கிறதும் சரி என்றீர்கள் அப்போ அதுக்கு முல்லா சொன்னார் ஓ நீர் சொல் நீர் சொல்கிறதும் சரியாக தான் இருக்கிறது அது மாதிரி க வாலி பேசுகின்ற போது பார்த்தால் வாலி சொல்கிறது சரி போல இருக்கிறது ராமன் பேசுகின்ற போது பார்த்தால் அவன் பேசுவது சரி போல இருக்கிறது அப்போ என்ன நடந்திருக்கின்றது அங்கே வா ராமன் கம்பன் வாலியாக வேணுன்று பேசுகின்ற தன்மையை காணுகின்றான் காணுகின்றோம் இவ்வாறு கம்பராமாயணத்திலே மனித இயல்புகளை உள்ள உள்ளவாறு சித்திரிக்கும் ஆற்றலும் கம்பரிடத்தில் இருக்கிற முக்கியமானது அடுத்த சந்தப்பத்துக்கு ஏற்ற சந்த வேறுபாடு உதாரணங்கள் பாடல்கள் அறிந்திருப்பீர்கள் திரி சட வருகின்ற போது துடித்த புருவத்தலை இறைந்து என்று சொல்லி ஒரு வன்மொழி வன் 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 சொற்கள் வன்னு வல்லின சொற்களை வைத்து ஒரு பாடல் பாடுகின்றார் ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பங்களிலே ஒவ்வொரு வகையான சந்தங்களை பயன்படுத்துகின்றார் அடுத்த பத்தாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட பாடல்களை பாடியிருக்கின்றார் அடுத்த முக்கியத்துவம் நேரத்து நேர்மை கொண்டு சற்று போகமாக செல்ல விரும்புகிறேன் விருத்தத்துக்கு உயர் கம் கம்பன் என்று போற்றப்படுகிறான் ஆகவே கம்பராமாயணத்தில் பல அந்த ஒன்று பாடினாலே போதும் 
கம்பன் மிக முக்கியத்துவம் உடையவர் நான் இருக்கிறான் வாவேசு ஐயர் சொல்லுகின்ற ஒரு விடயம் கம்பரின் இராமாயணம் கோமரின் இலியட் ஒடிசியையும் அதாவது கிரேக்க காவியங்களான இலியட் ஒடிசியையும் ஆங்கில காவியமான மில்டனின் சுவர்க்க நீக்கத்தையும் மெயின் மூல நூலான வான்மீகி ராமாயணத்தையும் கவிச்சுவியால் வென்று விட்டது என்று வாவேஸ் ஐயர் சொல்லுகின்ற விடயம் இங்கே போடப்பட்டிருக்கிறது அடுத்து ஏரெழுபது பாடி இருக்கிறார் கம்பராமாய கம்பருடைய அடுத்த முக்கியத்துவம் உலகத் தொழில் செய்வோர் தொடர்பான முதல் நூல் ஏர் எருதுகள் வேளாண்மை சோழ மன்னன் மண் என்பவற்றுடன் வேளாளர் சிறப்பையும் கூறுகிற நூலாக ஏர் எழுபடு எழுபது இருக்கிறது அடுத்து சரஸ்வதி அந்த அதி பாடி இருக்கிறார் அந்த அதி என்ற அவன் முதல் அடி முதல் பாடலின் நிறுத்தி அடி அடுத்த பாடலின் முதல் பகுதியாக வருவது சரஸ்வதியின் பெருமையை சொல்வது முப்பது கட்டளை கருத்துரைகளில் பாடப்பட்டிருக்கிறது சடகோபர் அந்த அதி பாடி இருக்கிறார் காப்பு செய்தியில் தகுந்த நூறு பாடல்கள் நம்மால் வேறு மேல் பாடப்பட்டது அடுத்து நாங்கள் ஒட்டகூத்தரி முக்கியத்துவம் பார்ப்போம் அரச புலர் புலவர்களில் ஒருவர் கவி சக்கரவர்த்தி என்று போற்றப்படுபவர் அதில் இன்னென்ன விடுபட்டு போச்சு என்று என்பதிலே அதை மன்னிக்கவும் அதற்காக கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் இலக்கியங்கள் குலோத்துங்க சோழன் பிள்ளைத்தமிழ் முதலாவது பிள்ளைத்தமிழ் பிரபந்தம் பல்லவர் காலத்திலே பெரிய ஆழ்வார் பிள்ளைத்தமிழுக்கான மூலங்களை காணுகின்றார் கண்ணனை குழந்தையாக கொண்டு இருபத்தி ரெண்டு பெரும பருவங்களிலே பாடியிருக்கிறார் காப்பு சப்பாணி அம்புரி முதலிய பல பருவங்களில் பாடியிருக்கிறார் அந்த இருபத்தி ரெண்டிலே ப பத்து பருவங்களை தெரி தெரிவு செய்து குலோத்துங்கனை குழந்தையாக கொண்டு ஒட்டகூத்தர் பாடியிருக்கிறார் அது அவருடைய முக்கியத்துவத்தை குறிக்கின்றது அங்கே காப்பு பருவம் தாலாட்டு பருவம் முதலிய ப பருவங்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன அடுத்து தக்கையா பரணி இது ஒரு முக்கியமானது ஏனெனில் பிற்காலத்துக்கு ஒரு வழிகாட்டியாக இங்கே இருக்கிறார் முதலிலே தேவங்கொண்டாருடைய கலிங்கத்து பரணி வந்து விட்டது அது சோழர் காலத்துக்குரிய மன்னர் போல் பாடுகிற பணியை அப்படியே செய்கிறது இப்போது இவர் ஒட்டகூத்தர் தக்கையாக பரணி பாடுகின்ற போது சிவபெருமானுடைய ஜா தக்கனுடைய யாகத்தை சிவபெருமானுடைய யோகலால் வீரபத்திரர் பூந்து அழித்த கதையை எடுத்து கூறுவது இந்த கலிங்கத்து பரணி ஆகும் நான் சில வேலை நாங்கள் சொ நினைப்போம் இந்த காலத்திலே தான் இந்த மாமனுக்கு ஆள் விட்டு அடிக்கிறார்கள் என்று அந்த காலத்தில் சிவருமானே மாமனுக்கு ஆள் விட்டு அடித்த கதையை எடுத்து கூறுவதாக நாங்கள் நகைச்சுவையாக பார்த்து கொள்ளலாம் அப்போ இந்த சம காலத்தில் மன்னர் போல் பாடுகிற கர பரணி தோன்றி கொண்டிருக்க இவர் சமய கருத்துக்களை கூறுகிற சிவருமான் தக்கனுடைய யா யாகத்தை சிவனி நிகழ்வலால் வீரபத்திரர் அளிக்கின்ற சமய கருத்துக்களை கூறுகிற பரணியை பாடி பிற்காலத்தில் நாயக்கர் வருகின்ற சமய தத்துவ கருத்துக்களை கூறுகின்ற பாசவதை பரணி அஞ்சவதை பரணி மோகவதை பரணி என்பவை தோன்றுவதற்கு வழிகாட்டியாக இருந்த ரெண்டாம் ராஜ சோ ராஜ சோழனை பாட்டுடை தலைவராக கொண்டு பாடின அந்த ராச பாரம்பரியம் என்ற ஒரு புதிய பகுதி முதல் பரணியில் இல்லாத பாரம்ப பகுதியை அமைத்து அதுக்குள்ளாலே அந்த ரெண்டாம் ராசராச சோழனுடைய புகழை பாடி மன்னர் போல் பாடுகின்ற மரவை பேணின ஆனால் சமய கருத்தை கூறி நாயக்கர் கால பரணிகளுக்கு வழிகாட்டியாக இருந்த இது ஒட்டக்கூத்தருடைய அடுத்த முக்கியத்துவமாக இருக்கின்றது மூன்றாவது மூவருளா ஏற்கனவே பல்லவர் காலத்திலே திருக்கையிலாய ஞானூலா வந்து விட்டது அதனை தொடர்ந்து இங்கே ரெண்டாம் குலோத்துங்க சோழன் ரெண்டாம் ராஜராஜ சோழன் ரெண்டாம் விக்ரம சோழன் ஆகிய மூன்று பேர் மேலும் தனித்தனி உலாக்களாக ஒட்டக்கூத்தர் பாடி இருக்கின்றார் கலிவன் பாய் ஆப்பிலே அந்த உலாக்கள் மூவர் உலா என்று போற்றப்படுகின்றன பிற்காலத்தில் நாயக்கர் காலத்திலே பெருமள உலா பிரபந்தங்கள் தோன்றுவதற்கு இந்த உலா வழிகாட்டியாக இருந்தது ஆகவே ஒட்டக்கூத்தருடைய முக்கியத்துவம் முதலாவது பிள்ளை தமிழ் என்ற இலக்கியத்தை தமிழில் அறிமுகப்படுத்தியமை இரண்டாவது பரணி பிரபந்தம் பாடியமை சமய பரணிக்கு வழிகாட்டியமை மூன்றாவது உலா பிரபந்தத்தை பாடி பிற்கால உலாக்களுக்கு வழிகாட்டியமை பேதை பெதும்பை மங்கை மடந்தை அறிவை தெரிமை பேரிடம் பண்ணாகிய ஏழு வருவ பெண்களும் தன்னை கொண்டு காதல் தன்னை கண்டு காதல் கொள்ளுமாறு மன்னன் உலா போனான் என்று பாடுவது உலா பிரபந்தம் ஆகும் ஆகவே மாணவ செல்வங்களே நாங்கள் இன்று சோழர் கால இலக்கிய வரலாறு பார்த்தோம் முதலிலே சோழர் கால இலக்கியங்கள் அவை என்பதை வரையறுத்து கொண்டோம் பின்னர் சோழர் கால இலக்கியங்கள் என்ற பண்புகளை மேலோட்டமாக பார்த்தோம் பின்னர் முதலாவது வினாவாக சோழர் காலத்தை காவிய காலம் என்று கூறலாமா என்று பார்த்தோம் அது எண்ணிக்கை அடிப்படையிலே சொன்னோம் ஐம்பெரும் காப்பியங்களில் மூன்று அஞ்சிறு காப்பியங்கள் கம்பராமாயணம் ஆகியவை தோன்றினவை பெருமள காவியம் இருந்தமையால் சோழர் காலம் இரண்டாவது ஏனைய கா இலக்கியங்களிலே இந்த காவிய மரவின் செல்வாக்கு இடம் பெற்றிருக்கிறது ஆகவே காவிய காலம் என்று சொல்லலாம் என்று பார்த்தோம் கம்பராமாயணம் பெரிய புராணம் கந்த புராணம் போன்றவற்றிலும் 
கலிங்கத்து பிராணி நலவன்பு போன்றவற்றிலும் இந்த காவிய மரபு ஒவ்வாறு இருக்கிறது என்பதை எடுத்து பார்த்தோம் மூன்றாவது காவியங்கள் தோன்றுவதற்கான முழுமையான சூழல் சோழர் காலத்திலே தான் இருந்தது ஆகவே நாங்கள் சோழர் காலத்தை காவிய காலம் என்று சொல்லலாம் என்று பார்த்தோம் நான்காவது காவியம் இலக்கணம் கூறுகின்ற தண்டி அலங்காரம் இந்த காலத்திலே தான் தோன்றியது ஆகவே காவிய காலம் என்று சொல்வது பொருத்தம் என்று பார்த்தோம் இதை ஆராய்கின்றபடியால் இது மட்டுமல்ல வேறு இலக்கியங்களும் இந்த காலத்தில் தோன்றி இருக்கின்றன என்று பார்த்தோம் அடுத்தது சோழர் கால காவிய மரபு பிற்காலத்தில் எவ்வாறு தொடர்ச்சியாக அடை தொடர்ந்து செல்கிறது என்று பார்த்தோம் புராண கதைகளை பாடுகின்ற வடமொழி கதைகளை பாடுகின்ற மரபு புராணம் என்று பெயர் விட்டு வைத்து விட்டு காவியமாக பாடுகின்ற மரபு சமயம் சேர் காவியங்களை பாடுகின்ற மரபு விருத்தப்பா செல்வாக்கு பெறுகின்ற மரபு போன்றன பின்னும் தொடர்வதை பார்த்தோம் கம்பருடைய முக்கியத்துவம் கம்பராமாயணத்திலே பெற்ற முக்கியத்துவம் ஏனைய அவருடைய சிற்றிலக்கியங்களிலே பெறுகின்ற முக்கியத்துவம் பார்த்தோம் இறுதியாக ஒட்டக்கூத்தருடைய முக்கியத்துவம் பரணி பிரபந்தத்தை சமய நாயக்கர் கால பரணிகளுக்கு வழிகாட்டினர் முதல் பிள்ளை தமிழை பாடினர் அடுத்த தூது பிரபந்தத்தை பாடினர் பிற்காலத்திலே அந்த பிரபந்த தூது மணிக்கும் உலா பிரபந்தத்தை பாடினர் பிற்காலத்தில் இந்த உலா பிரபந்தங்கள் வளர்ச்சி அடைவதற்கு உதவியாக இருந்தார் இவ்வாறு காவிய காலம் என்று சொல்வது பொருத்தமாக தனிப்பட்ட ஆளுமைகள் என்பன பற்றி பார்த்திருக்கின்றோம் ஆகவே இவற்றை தெளிவு செய்து கொண்டு மேலதிக விடயங்களையும் சேர்த்து நீங்கள் படிக்க வேண்டும் என்று கூறி உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கங்களை கூறி விடைபெறுகின்றேன் நன்றி